রিভাই পরিমাণ কর্তৃক পরিবেশিত অডিও বুক সিরিজ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদভি কর্তৃক রচিত প্যারাডক্সি সভ্যতা অনুবাদ করেছেন আম্মার আব্দুল্লাহ প্যারাডক্সি সভ্যতা নতুন ধর্মান্তর ধর্ম মালিকের যে সত্য মানা হয়নি অবহেলিত সেই সত্যটি হলো ইসলাম যুগে যুগে মানুষ যা উপেক্ষা করে পা বাড়িয়েছে ধর্মান্তরের দিকে আর শুরু থেকেই এই করুণ সত্যকে দেখে আসছে ইসলামী ইতিহাস এবং বয়ে চলেছে এর ইতিবৃত্ত ধর্মান্তরের এই প্রাদুর্ভাব একবার নয় দুইবার নয় ঘটেছে বার বার নানাভাবে নানা আকৃতিতে তবে সর্বশেষ এটা ব্যাপক এবং ভয়াবহভাবে প্রকাশ পেয়েছে আরব গোত্রগুলোর ভেতরে নবীজির ইন্তেকালের ঠিক কদিন পরে ফুসে ওঠে ধর্মান্তরের সেই নষ্ট স্রোত তখনই গর্জে উঠেছিল চিরচেনা এক কণ্ঠস্বর শুরুতেই হজরত আবু বকর চলছে উঠলেন খুব দৃঢ় এবং বীরত্বের সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন এই মুর্তাদের বিরুদ্ধে থামিয়ে দিতে চাইলেন ভয়ঙ্কর এই স্রোত যেখানে হজরত ওমরের মতো শক্ত লোকও ছিলেন নরম কিন্তু আবু বকর বাদী আল্লাহ আনহ তখনও এর প্রতিরোধে ছিলেন অটল অনর এবং অবিচল ইতিহাস খুঁড়েও যার অন্য একটি জুড়ি খুঁজে পাওয়া বড়ই দুষ্কর বস্তুত হজরত আবু বকর রদি আল্লাহ আনহের খিলাফতকালে ফিতনায় ইরতিদা নামে যে ধর্মত্যাগের ঘটনা ঘটেছে এরপর ইসলামের ইতিহাসে এমন ভয়ানক এবং বিপজ্জনক ফিতনা আর কখনো আসেনি এই ফিতনা নির্মূলের দীর্ঘদিন পর হজরত উমরের যুগে যখন তারা আবার মাথা চারা দিয়ে ওঠে মুসলমানগণ তখন তাদের ফিটে মাটি চিরকালের জন্য উচ্ছেদ করে দেন জাজিরাতুল আরবের মাটি থেকে এরপর থেকে তারা মাথা গুঁজেছে স্পেনে এবং ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য ও খ্রিস্টাবাদের প্রভাবে নুয়ে পড়া দেশগুলোতে সেখানকার পুরোহিত এবং গডফাদাররা খুব তৎপরতার সাথেই চালাই অপতৎপরতা দীর্ঘদিন পরই এই প্রথম তারা আবারও শেখালো ভুল পথে পা বাড়ানোর পদ্ধতি তবে তখনও তাদের ষড়যন্ত্রের পরিসর ছিল খুব সীমিত ও সামান্যই এভাবে ইতিহাস আবারও সম্মুখীন হলো এক ধর্মান্তরের কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইসলামী ইতিহাস ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরের সাথে খুব বেশি পরিচিত ছিল না আমরা যখন হজরত আবু বকর আনহুয়ের যুগের এবং স্পেনের সেই ধর্মান্তর থেকে একটু সরে দাঁড়াবো বর্তমানের ব্যাপক এই ধর্মান্তরের দিকে লক্ষ্য করব তখনই দেখব ইতিহাসে এটাই সবচাইতে বড় ভয়ানক এবং ভয়াবহ ধর্মান্তর এবং বর্তমানের এই ধর্মান্তরই প্রকৃত ও সূক্ষ্ম ধর্মান্তর আর ধার্মিক ঐতিহাসিক গণ এ কথাটি বলেছেন এবং এটাকে চিহ্নিত করে গিয়েছেন তবে এটাও সর্বস্বীকৃত যে এই ধর্মান্তরের একেবারে শুরুর দিন থেকে এদের আচার উচ্চারণ বরাবরই ছিল একই রকম প্রথমত মুসলমানদের প্রতি তাদের উপচে পড়া ঘৃণা দ্বিতীয়ত ইসলামী রীতি নীতি ও সমাজ ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং দূরে অবস্থান সেই তখন থেকে এটা ছিল তাদের এক পেশে ও মৌলিক আচরণ ফলে সেই সময় যারা ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্মে দীক্ষিত হতো তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদেরকে অন্য মুসলিমদের রসনালে পড়তে হতো এবং ইমানদারদের মনে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে উঠত নানাভাবে এটাকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত এবং আমৃত্যু লড়াই করে যেত এজন্যই তখন তারা ইসলামী সমাজ এবং সভ্যতা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হতো সাথে সাথে পরিবারের সকলেই তাদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করত এমনকি তাদের সাথে রক্তের শেষ বন্ধন টুকুর কথাও ভুলে যেত মৌলিকভাবে তখন ধর্মান্তর বলতে এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে এবং এক জীবন থেকে অন্য জীবনে অভ্যস্ত হওয়াটাকেই বোঝাত এটাই হলো তখনকার স্থায়ী চিত্র কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটের তুলনায় সেটা ছিল খুব ছুঙ্ক এবং সামান্য কারণ তখন ধর্মান্তর মানে নিজের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকা এবং জেনে শুনে নিজেকে সম্পূর্ণ এক বৈরী পরিবেশের দিকে ঠেলে দেওয়া এই জন্য তখন ধর্মান্তর হতো কম তবে বর্তমানে এর চিত্র পুরোই উল্টো কারণ এখন ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতেও ধর্মান্তর মহামারী রূপ ধারণ করেছে এবং ঘরে ঘরে মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে এমনকি দেশের পর দেশ ধর্মান্তরের এই নষ্ট স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তবু এর কোনো প্রভাব কারোর উপরে পড়ছে না এটাই সেই ধর্মান্তর ইউরোপিয়ান রাজা এতদিন যাবৎ বহন করে চলছিল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর জন্য এটাই সেই সাংস্কৃতিক আগ্রাসন যা তারা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাসুলের যুগ থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর মাঝে এটাই হলো সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ধর্মান্তর তবে এখন বোঝার বিষয় যেটা হলো ইসলাম এবং শরীয়তের পরিভাষায় ধর্মান্তর কাকে বলে সহজে বললে ধর্মান্তর হলো এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়া বা এক বিশ্বাস বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিশ্বাস পোষণ করা আরো স্পষ্ট করে বললে 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তালার কাছ থেকে যা নিয়ে এসেছেন এবং ধারাবাহিক ভাবে যা তার থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং নিশ্চিত ভাবে যা ইসলামের বিধান বলে সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলোকে অস্বীকার করা আর যারা এমন করে তাদেরকে বলা হয় মুরতাদ এখন প্রশ্ন হল আগেরকার যুগে মুরতাদ যা মূলত কি করত এদের মূল কাজ ছিল রাসুল ও রিসালাতকে অস্বীকার করা এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অন্য যে কোনো ধর্ম তথা খ্রিস্টান হিন্দুত্ববাদ ইহুদি ইত্যাদি ধর্ম গ্রহণ করা ধর্মান্তরের এই অর্থটাই জানত পুরনো পৃথিবী এবং পূর্বের সমাজ ইতিহাস আর বাস্তব চিত্রটা ছিল এমনই কারণ তখন কেউ খ্রিস্টান হলে সে আশ্রয় নিত গির্জাই মূর্তি পূজারি হলে যেত মন্দিরে ফলে তখন খুব সহজেই সমাজের সকলেই তা চিনে ফেলতে পারত আর সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারত এজন্য তখন কেউ ধর্মান্তরিত হতই না হলেও খুব কম আবার অত্যন্ত গোপনে প্রাচ্য বয়ে আনা ইউরোপীয় দর্শন ইউরোপিয়ানরা যে দর্শন বয়ে এনেছে পশ্চিমা বিশ্বগুলোতে তা মূলত সেই প্রাচীন গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার সন্তান গ্রিক সভ্যতায় হল ইউরোপীয় চিন্তা চেতনা এবং স্বভাব প্রবণতার প্রথম এবং প্রধান প্রকাশ ক্ষেত্র এটাই হলো প্রথম সভ্যতা যা ইউরোপীয় দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাতে ইউরোপীয় মনস্তত্ত্বের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে ইউরোপীয়রা বহু শতাব্দীর পথ পরিক্রমায় তাদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য রীতিনীতি চিন্তা চেতনা দর্শন এবং বুদ্ধিবৃত্তির সযত্নে নিজেদের মধ্যে লালন পালন করে এসেছে অবশেষে উনবিংশ শতকে এক নতুন ঝলমলে ও জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে তা আত্মপ্রকাশ করে পোশাকের চোখ ধাঁধানো চাকচিককে মনে হতে পারে এটা বুঝি আলাদা বুননের নতুন পোশাক অথচ প্রকৃত পক্ষে প্রাচীন গিরিক এবং রোমান সভ্যতাই হচ্ছে এর উৎস এই সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হল এক যা কিছু ইন্ডিয়গ রাজ্য তা বিশ্বাস করা যাবে এবং যা কিছু ইন্ডিয়াতে তাতে অবিশ্বাস এবং সংশয় দুই ধার্মিকতা এবং আধ্যাত্মিকতা অনাগ্রহ এবং নিরাসক্ত ও পার্থিক জীবন এবং ভোগ বিলাসিতার প্রতি নমুনা প্রতিযোগিতা ও এর প্রতি আসক্তি তিন উগ্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা এগুলোকে এক বাক্যে প্রকাশ করতে চাইলে বস্তুবাদ ও জড়বাদী বলতে হবে এবং এটাকে ওদেরই মূল পরিচয় আর এই বস্তুবাদ এবং জড়বাদ যত ব্যাপক অর্থ মর্ম ধারণ করবে সেই ব্যাপকতা নিয়ে সাজিয়ে তুলেছে নিজেদেরকে তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিবৃত্তি ও মনস্তত্ত্ব নীতি এবং চরিত্র শাসন ও রাজনীতি এক কথাই জীবনের সকল অঙ্গনে জড়বাদ এবং বস্তুবাদের নিরঙ্কুশ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত এই ধর্মশাসনে এক সময় তাদের বিজ্ঞানীরা এই নিশ্চিত ভিত্তির উপর ভর করে শুরু করল সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা এবং শেষ পর্যন্ত তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে স্রষ্টা এবং নিয়ত্তা এবং পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলতে কোনো সস্তারই কোনো সত্তারই অস্তিত্ব নেই প্রকৃতি এবং বস্তু জগতের ঊর্ধ্বে এমন কোনো শক্তি নেই যার পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা এই সব কিছু চলে এই অসভ্য সভ্যতাকে দিন দিন তারা ছড়িয়ে দিচ্ছে পুরো বিশ্বে অথচ তার সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে আছে দিন এবং ইসলাম এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তালাকে অস্বীকার করার উপরে ভিত্তি করে এবং তার অদৃশ্য শক্তিকে অস্বীকার করার উপর ভিত্তি করে ওহি আখেরাত রিসালাত এবং আল্লাহ প্রদত্ত শরিয়াকে অস্বীকার করার উপর ভিত্তি করে তবে এটাও ঠিক যে অনেক সময়টাই এর রং বদলাই কারণ এই দর্শন মূলত দৃষ্টিভঙ্গি হল সম্পূর্ণ জড়বাদী এই জড়বাদী দর্শন এখনই আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে এবং ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর আনাচে কানাচে এটা এমন এক ধর্ম বিশ্বাস ইসলামের পরের ইতিহাসে যার অবস্থান কারণ এদের প্রচার প্রসারটাও অনেক আরো এর শিকড়ও অনেক বেশ গভীরে চিন্তা এবং চেতনা ও অন্তরের প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রেও খুব কার্যকরী ফলে তারা খুব সহজে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে তুলেছে ভোগ সামগ্রীর আধারে বাহ্যিক চাকচিক্য ভরিয়ে তুলেছে সবকিছু আচ্ছন্ন করে রাখছে মুসলমানদের চিন্তা চেতনা এবং তাদের ধর্মের রীতিনীতিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে বলগাহীন ভোগ বিলাসে ফলে একসময় নিজেদের অজান্তেই মুসলিমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে তাদের জীবন ধারাই ভুলে যাচ্ছে তাদের ধর্মের কথা ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কথা এবং ইসলামের বাণী বার্তা দাওয়াত ও আহ্বান এই সব কিছু তাদের কাছে হয়ে পড়েছে আবেদনহীন ইসলামের প্রতি আস্থা এবং আশ্বস্তি হয়ে পড়েছে দুর্বল ইসলামের সততা এবং সভ্যতা হয়ে পড়েছে সন্দিহান অপরদিকে ইউরোপীয়রা তাদের এই বানানো ধর্মটাকে প্রকাশ করেছে এমন ভাবে যেন এটা আলাদা বা বিচ্ছিন্ন কোন ধর্ম নয় বরং ইসলামের মতো একটি ধর্ম এবং বর্তমানে এই আধুনিক কালে এক নতুন জীবন ব্যবস্থা শুধু এই নষ্ট বিশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তাদের অনেকেই এ পথে বিরিয়ে দিচ্ছে নিজেদের জীবন তাদের অবস্থানকে করে তুলেছে মজবুত নেতৃত্বকে করে তুলেছে দুর্দমনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য তবে এক্ষেত্রে তাদের মূল মন্ত্র হচ্ছে সাহিত্য এবং প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে তাদের লিখনি এগুলোর মাধ্যমে তারা এ কথাই বুঝাতে চাই যে ব্যক্তি জীবনে মানুষের যাবতীয় নৈতিক দায়ী দায়িত্ব থেকে মুক্ত এবং তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে অবাধ আনন্দ এবং বিনোদনের আর জীবন ও যৌবনের পরিপূর্ণ উপভোগের সুতরাং স্বাধীনতার এই পৃথিবীতে আমরা কারো কোনো বাধা মানবো না অলিক কোনো শৃঙ্খলে নিজেদেরকে আবদ্
যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এক হয়ে থাকবো হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাব সুন্দর এই পৃথিবীতে সাম্যের এই দুনিয়াতে বস্তু তো এটা হলো সেই প্রাচীন গিরিক এবং রোমান সভ্যতার নতুন সংস্করণ যা তৈরি করা হয়েছিল উনিশ শতকে এবং এটাকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের মাঝে ধর্মহীন ধর্ম বিশ্বাস তাদের ধর্মটা আসলে কি যাকে তারা নির্দিষ্ট কোন ধর্ম বলতে চায় না আসলে একটু খতিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে এই ধর্মের মূল দর্শন হলো ধর্মহীনতা বা ধর্মকে অস্বীকার করা এই বিশাল সৃষ্টি জগতের মহান সৃষ্টাকে অস্বীকার করা যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এবং পথ দেখিয়েছেন তাকে তাছাড়া ধর্মের অস্বীকার মানে মৃত্যু পরবর্তী জীবন তথা পরকাল হাসর নাসর জান্নাত জাহান নামের শাস্তি প্রতিদান ইত্যাদি সবকিছুকে অস্বীকার করা নাবুয়াত এবং রিসালাতকে অস্বীকার করা আসমানি শরিয়াত এবং তার হুদুদকে অস্বীকার করা সেই রাসুলকে অস্বীকার করা যার আনুগত্য আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক যার অনুসরণের মধ্যে রয়েছে আমাদের জন্য হৃদায়ত এবং সৌভাগ্য আর ইসলামী যে মানবতার সর্বশেষ চিরমুক্তির পয়গাম এটাকে অস্বীকার করা এবং এটাই যে একমাত্র জীবন ব্যবস্থা এটাকে অস্বীকার করা কারণ ইসলাম এমন এক ধর্ম আল্লাহ তালার কাছে যা ছাড়া আর কোন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয় এজন্য ধর্মের অস্বীকার মানে ইসলামকে অস্বীকার করা এটাই সেই সভ্যতার মুখোশ পড়া অসভ্য ধর্ম এবং এটাই এর স্বরূপ ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা টেনে ধরেছে মুসলমানদের জীবনযাত্রার প্রতিপথ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে অভ্যস্ত করে তুলেছে তাদের বাড়ানো জীবন ব্যবস্থাই যদিও তাদেরই এই বাজে বিশ্বাসে সবাই বিশ্বাসী নয় এবং ধর্মান্তরের এই পেয়ারা বন্যায় সকলকে তাদের ইমানে ভাসিয়ে দিচ্ছে না নিঃসন্দেহে এখনো অনেক মানুষ আছে যারা এক আল্লাহ বিশ্বাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত সঠিক অর্থে মুমিন এবং মুসলিম কিন্তু দুঃখের হলো সত্য অধিকাংশ মানুষই বিশেষত নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জড়িয়ে যাচ্ছে এই জড়বাদী এবং বস্তুবাদী ভাবনাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে পাশ্চাত্য জীবন দর্শনে যার মূল ভিত্তাই গড়ে উঠেছে নাস্তিকতা এবং অবিশ্বাসের উপর এটাই সেই ধর্মান্তর আমি আবারও বলছি এই ধর্মান্তরটাই ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বিশ্বে পৌঁছে যাচ্ছে প্রতিটি মুসলিম পরিবারের দোরগোড়াই তবে এক্ষেত্রে খুব বেশি এবং বাজে ভাবে ফেসে যাচ্ছে আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোচিত পরিবারগুলো এমনকি কলেজ ইউনিভার্সিটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলোতেও নীরবে নিঃশব্দে ঢুকে গেছে এই ধর্মান্তরের শিক্ষা চলছে নাস্তিকতার মহড়া তবে এমন তো কিছু অবশ্যই আছে যাদেরকে আল্লাহ তালা দয়া করে নিজ আশ্রয়ে ঠাই দিয়েছেন এবং নিরাপদে রেখেছেন কিন্তু মুসলিমদের মধ্যে যাদের ইমান একটু নড়বড়ে বা যারা সেই ধর্মের প্রতি কিছুটা দুর্বল কিংবা একটু বেশি উদার অথবা পাশ্চাত্যের সেই ধর্মে প্রভাবিত তাদেরকে যদি কখনো নীরবে কিছু জিজ্ঞেস করা হয় তখনই সামনে চলে আসে এদের আসল চেহারা দেখা যায় হয়তো তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাসী নয় অথবা আখিরাতকে বিশ্বাস করে না কিংবা নবীজিকেও যে শেষ নবী হিসেবে মানে না কুরআনকে তারা বুঝে যা বা জীবন বিধান হিসেবে মানতেই রাজি না তবে এই ধরনের লোকেদের মধ্যে যারা একটু বেশি চালাক বা খুব বেশি দ্রুত তাদেরকে যদি এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে তারা পাশ কাটিয়ে বলে আমি আসলে এইসব বিষয় নিয়ে তেমন কিছু জানি না বা এসব নিয়ে আগে কখনো এমন করে ভেবে দেখেনি অথবা খুব বেশি চিন্তা করিনি সাবধান এটাই সেই ধর্মান্ত কিন্তু মুসলিমগণ এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না তেমন গুরুত্বই দিচ্ছে না এবং তাদের উপর আগত এই মহা বিপদকেও মোটেই অনুভব করছে না বুঝতেই পারছে না তাদের শেষ পরিণতির কথা তবে বুঝাটাই বেশ কঠিন কারণ এই চেতনা ও ধ্যান ধারণার লোকেরা কখনো মন্দিরে যায় না গির্জাতেও যায় না আবার তাদের এই ধর্মান্তরের কথা কখনো প্রকাশও করে না ফলে তাদের পরিবারের কেউ এই বিষয়টি জানতে পারে না আর সম্পর্ক ছেদ ও তাদের থেকে দূরে থাকা অনেক পরে বরং স্বাভাবিক ভাবে কাটতে থাকে তাদের জীবন খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠু ভাবে আগাতে পারে পরিবারে যখনই জানতে পারে তখন একটা সমাজ স্বাভাবিক ভাবে বুঝতে পারে না তার প্রতিপদ ফলে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করে না আবার কেউ তাকে কখনো তিরস্কার করে না বা নিজের থেকে দূরেও রাখতে পারে না বরং নীরবে নিভৃতে এগিয়ে যায় সে ছাড়তে থাকে তার এই নষ্ট আকিদা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রয়োজন সঠিক সিদ্ধান্তের আবু বকর কোথায় ইসলামী বিশ্ব বিবেকের কাছে এখন একটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সারা মুসলিম বিশ্বের মুসলিমদের উপর ঘনিয়ে আসায় এটাই সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ কারণ এই ধর্মান্তরটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে সবখানে আর বিস্তার করে চলেছে তার নিয়ন্ত্রণ ও আয়তন কিন্তু এদিকে কারোর কোনো খেয়াল নেই কারোর কোনো চিন্তাই নেই মাথা ব্যথা তো নেই আলেমগণ ও দিনের সংগ্রামী সাধকগণ এ বিষয়ে তেমন সজাগ বা সচেতন নয় আগেরকার যুগে একটা প্রবাদ ছিল সমস্যা আছে নেই কোন আবুল হাসান আর এটাকে আমি বলি এভাবে সমস্যা আছে নেই কোন আবু বকর আসলে 
এই বিষয়টা এমন যা কখনো কলহ বা সংঘাত চায় না কিংবা বিশ্ব বিবেকের ক্রুদ্ধ বা তরিত কোন সিদ্ধান্ত কামনা করে না অথবা হঠাৎ কোন জাগরণ বা উত্থান আশা করে না কারণ ইসলামের ইতিহাস কখনো অপ্রশাসনের নয় জুলুম অত্যাচার নির্যাতন বা নিপীড়নেরও নয় বরং এখন প্রয়োজন একটা সঠিক সিদ্ধান্ত এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন শিক্ষা প্রজ্ঞা বিজ্ঞতা বিচক্ষণতা ও প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণার আর এই বিষয়গুলো যে একেবারে আমাদের অধর বিষয়টা এমন নয় কারণ ইতিহাস বলে এই মুসলিমরা একসময় শাসন করেছে পুরো বিশ্ব এবং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রাধান্য বজায় রেখেছিল মানব জাতির বুদ্ধি সংস্কৃতি দর্শন ও সাহিত্যে সে সময় ধর্ম শাসকেরাও লিখতে বাধ্য হয়েছে আমাদের কলম দ্বারা ভাবতে বাধ্য হয়েছে আমাদের চিন্তা দ্বারা সুতরাং আমরা যদি আজও নিজ পায়ে দাঁড়াতে চাই এবং নিজেদের বুদ্ধিতে ভাবতে চাই তাহলে এই চিন্তার দাসত্ব তাদেরই এই বুদ্ধিবৃত্তিক শাসন থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে শুধু তাই নয় এখন আমাদের তৈরি করতে হবে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব আলেম লেখক এবং গবেষক যারা আত্মরক্ষার অবস্থান থেকে নয় বরং আক্রমণাত্মক অবস্থান থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সঠিক সমালোচনা তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং দর্শনের গভীরে গিয়ে এর সঠিক তদন্ত সম্পাদন করতে পারবে ইসলামী জ্ঞান এবং এর শাস্ত্রের সকল শাখাই বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে তারা এমন বৈদক্ষ ও সাগরতা অর্জন করবে যাতে ইউরোপ আমেরিকার ইসলাম বিষয়ক পণ্ডিতদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করতে পারে তাদের ভুল বিচ্যুতি জ্ঞান পাপগুলো ধরিয়ে দিতে পারে যাতে তাদের বুদ্ধিভিত্তিক জাদুময়তার জাল ছিন্ন হয়ে যায় এই অধর্ম ছড়িয়ে পড়ার মূল রহস্য ইসলামী দেশগুলোতে কেন এই কুধর্মটা ছড়ালো কিভাবে তারা এই নীরবে সংঘাত বাঁধিয়ে দিল মুসলিমদের ঘরে ঘরে ধর্মহীনতার এই আগুন পৌঁছে দিল মুসলিমদের দোরগোড়াই আর কেনই বা তারা সক্ষম হলো এই কুপ্রভাবে মুসলিমদের চিন্তা চেতনা ধ্যান ধারণা প্রভাবিত করতে তাদের অন্তরাত্মা ছেয়ে ফেলতে নিঃসন্দেহে এই সব কিছুর গভীর ভাবনা এবং সূক্ষ্ম চিন্তার দাবি রাখে এবং প্রচুর পড়াশোনা ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের প্রয়োজন কিন্তু উনবিংশ শতকে এসে ইসলাম একেবারেই ভঙ্গে ভেঙে পড়েছে জ্ঞান গবেষণা আকিদা বিশ্বাস এবং দাওয়া হয়ে পড়েছে দুর্বল দেখা দিয়েছে ক্লান্তি এবং বার্ধক্য কিন্তু ইসলাম তো দুর্বল এবং জড়তাকে পছন্দ করে না কারণ ইসলাম সূর্যের মতো নিত্য নবীন আবার সূর্যের মতোই পুরনো প্রাচীন এবং সূর্যের মতোই তাগড়া যুবক কিন্তু মুসলমানদের যৌবনের সেই জৌলুস আর নেই পুরনো সেই ইমানো শক্তিও নেই তাদেরকে এখন ঘিরে ধরেছে দুর্বলতা এবং জড়তা ফলে তাদের জ্ঞানের কোনো গভীরতা নেই চিন্তার কোনো নতুনত্ব নেই সৃষ্টিশীল কোনো মেধা নেই সৃজনশীল কোনো চেতনা নেই দাওয়াতে কোনো উদ্দীপনা নেই এবং সুন্দর এবং সদুর প্রসারী কোনো পরিকল্পনা নেই তাছাড়া সঠিক এবং শুদ্ধভাবে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্য খুব বড় পরিসরে কোনো মাধ্যমও নেই যাও অল্প স্বল্প কিছু আছে তা আবার ঘুম ধরেছে আবার সমাজের শিক্ষিত শ্রেণী এবং যুবক সমাজের ব্যাপারেও আমরা বেপরোয়া তাদের সাথে আমাদের ধর্মজ্ঞানীদের সম্পর্ক তেমন জোরালো নয় অথচ তারা আগামীর স্বপ্ন আমাদের ভবিষ্যৎ এবং আগামী প্রজন্মের কর্ণধার এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে তৃপ্ত এবং তুষ্ট করার কোনো চেষ্টা আমাদের নেই তাদেরকে আশ্বস্ত করার কোনো চিন্তাও করি না কখনো তাদেরকে যে একটু বোঝাবো যে ইসলামী একমাত্র মানবতার ধর্ম এবং মুক্তির পয়গম এবং ইসলামী মানুষকে দিতে পারে এমন এক ন্যায় ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা যা ছোট বড় ধনী গরিব কালো ধলা সাধারণ অভিজাত সর্বশ্রেণীর মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবে এবং সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করবে মানুষের যান মাল ইজ্জত আব্রু যেমন হেফাজত করে তেমনি স্বভাব চরিত্র এবং নীতি নৈতিকতা রক্ষার নিশ্চয়তা বিধান করে তাদেরকে বোঝানোর মতো সময়টুকু আমাদের নেই কুরানি একমাত্র জীবন বিধান এবং চির মুজে যা যার বিস্ময় কোনোদিন শেষ হবে না যার মনিমুক্তা কোনোদিন ফুরাবে না যার নতুনত্ব কখনো ক্ষয় হবে না এবং রসুল্লাহ নিজেই সবচেয়ে বড় মুজে যাও সকল নবীগণের ইমাম সাথে সাথে সকল যুগের ইমাম এবং ইসলামী শরিয়াতি যে একমাত্র জীবন আদর্শ এতটুকু বোঝাতেও আমরা রাজি নই জীবনকে সুন্দর এবং সুস্থভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এটি সর্বাত্মক পন্থা জীবনের প্রতিটি বাঘ বদলের এক নিরাপদ আশ্রয় জীবনের যে কোনো সমস্যার সুন্দর সমাধান ইমান ইসলাম আকিদা আখলাক তাকোয়া খোদাফিতি এবং আত্মিক শক্তির যে চাবিকাঠি এবং অগ্রগতির মূল ভিত্তি সুন্দর এবং সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণের চাবিকাঠি আগামীর স্বপ্ন নির্মাণের উপাদান এইটুকু বোঝানোর মতো সামান্য সময়ও আমাদের কাছে নেই বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই মৌলিক মাধ্যমগুলো রয়ে গেছে আর নবীদের শেখানো এই শিক্ষা হলো আকিদা বিশ্বাসের সার নির্যাস সৃষ্টি ও আসল গন্তব্যের উৎস আর একটা সুস্থ এবং ভারসাম্যপূর্ণ সমাজে অগ্রগতি এবং উন্নতির এই মাধ্যমগুলো জমা করা ছাড়া অলিক ও সাময়িক কোনো বিষয়ে অহংকারে মত থাকা শুধুই বোকামি তবে এখন ইউরোপিয়ানরা যে দর্শন নিয়ে আমাদের উপরে হামলে পড়েছে 
এটা সংকলন সংস্কার এবং তৈরি করতে তাদের যুগের বিরল এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের দার্শনিকদের বহু নাকানি চুবানি খেতে হয়েছে এবং তাদের এই দর্শনের বন্যা স্বাধীনতার রং লাগাতে প্রচুর পড়তে হয়েছে যদিও কোনো সুস্থ বিবেক সামান্য চিন্তা করলে বুঝে উঠবে যে মানব রচিত এ বিধান একটা সীমাও শেষ আছে এবং মানুষের চিন্তা খুব সহজেই পৌঁছাতে পারে এর প্রান্ত সীমাই প্রচুর পড়াশোনা প্রচন্ড ইচ্ছা এবং মানবীয় মেধার প্রখরতার দ্বারাও বোঝা যায় এই চিন্তার শেষ পরিণতি কতটা বিদ্ঘুটে এর চেহারা কি ভয়ঙ্করের রূপ কারণ যে দর্শন শুধু ভর করে দাঁড়িয়েছে কিছু লোকের সামান্য অভিজ্ঞতা অল্প কিছু পর্যবেক্ষণ চেষ্টা প্রচেষ্টার উপর তার শেষ কতটুকু অন্ধকার তা এমনিতেই বুঝে আসে আর যা গড়ে উঠেছে নিছক কিছু প্রাজ্ঞ দার্শনিক প্রজ্ঞা এবং তাদের অভিজ্ঞতা লব্ধ কিছু শিক্ষার উপর তাদের আকার আকৃত কতটা বিভৎস তাও বুঝতে বাকি থাকে না যেই ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে অলিক কিছু কল্পনা আর অমূলক কিছু ধারণার উপর তার শেষ কতটা ভয়ঙ্কর তা আর কারো বলে বুঝাতে হয় না কারণ তাদের ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় এমনিতেই এতে থেকে যাবে সত্য এবং অসত্যের সংঘাত ন্যায় এবং অন্যায়ের আস্তরঙ্গ জ্ঞান এবং মূর্খতার প্রলেপ সাময়িক কিছু বাস্তবতা আর অমূলক কিছু ধারণার বিস্তর দাপ এতে না আছে ইমানের আলো না আছে বিশ্বাসের প্রত্যয় আর না আছে ঐশী বিধানের কোন দিক নির্দেশনা তাছাড়া মানুষের স্বভাব ও মনস্তত্ব খুবই দুর্বোধ্য এবং সূক্ষ্ম এবং জটিল বহুমুখী ও বহুরূপী তাতে রয়েছে অনেক চোরাপথ রয়েছে অনেক ফাঁক ফোকর এগুলোর দুর্বলতা চিনতে পারা এবং তার কেন্দ্রবিন্দু চিহ্নিত করতে পারা যুগের সেরা জ্ঞানীদের পক্ষেও বোঝা অসম্ভব কারণ মানুষের এই দুর্বলতা নিদর্শনে ব্যর্থ চেষ্টা করে কিছুতেই ফলপ্রসূ হবে না এই জন্য স্বাভাবিক ভাবেই এতে দেখা দেবে সংঘাত এবং অন্তহীন বিপদ সীমাহীন সমস্যা তবে এই গুড় কথাটা বলতে গেলে এই দর্শনটা মূলত ছড়িয়েছে ইউরোপিয়ানদের বিজয়কালে এক সময় কেড়ে নিয়েছে মানুষের আত্মা এবং বিবেক আর তা খুব সহজেই মেনে নিয়েছে পশ্চিমাদের তথাকথিত এক প্রকার শিক্ষিত শ্রেণী তাদের কেউ তো বুঝে গ্রহণ করেছে এই দর্শন কিন্তু এদের সংখ্যা গুটি কয়েক অধিকাংশই করেছে না বুঝে তবে এটা সত্য শুধু পাশ্চাত্যই নয় ধর্মহীনতার এই জাদুতে আমরা অবদ্ধ কারণ বর্তমানে আধুনিক বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ব্যক্তি সাধারণ শিক্ষার আলোকে আলোকিত লোকেরা একবার তাকায় নিজেদের আকিদা বিশ্বাসের দিকে আরেকবার তাকে বলগাহীন এই স্বাধীনতার দিকে আর এক প্রকার কুশিক্ষিত শ্রেণী তো দাবি করে বসে আছে এটা তো আমাদেরই অধিকার এভাবেই একসময় এই নাস্তিকতা এবং ধর্মহীনতা ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মাঝে তবে এর জন্য তাদের খুব বেশি কাঠখর পড়াতে হয়নি তাদের পূর্ব পুরুষদেরও আদা জল খেয়ে নামতে হয়নি তাদের দার্শনিকদের অভিজাত্যের ক্ষয় করতে হয়নি তারা সরাসরি কোনো মূর্তির শেষদা করে না দেবতার জন্য বলিও দেয় না আবার তাগদের অনুসরণ করতেও কখনো ভুল করে না এগুলো ছিল সেই পূর্ব যুগের নাস্তিকতা কুফুরি এবং ধর্মান্তরেরই প্রমাণ নাস্তিকতা ও অবিশ্বাস পূর্বে ধর্মত্যাগীদের কেউ যখন ধর্মত্যাগ করত তখন তারা প্রকাশ্যে বের হয়ে যেত মুসলিম সমাজ থেকে আর গিয়ে মিলত নতুন ধর্মের অনুসারীদের সাথে সেখানে বসবাস শুরু করত নতুন ভাবে এক পর্যায়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিত তাদের আকিদা বিশ্বাসের কথা তাদের ধর্মান্তরের কথা নতুন এই ধর্মের পথ চলার সব কষ্ট ক্ষয় ক্ষতি তারা মেনে নিত মাথা পেথে পূর্বের সেই সমাজ এবং ধর্মের কুৎসাহ করত কখনো কখনো কারণ সেই সমাজ থেকে যেন প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করা যায় তবে এখন যারা ধর্মান্তর হচ্ছে ইসলাম ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তারা কিন্তু ইসলামী এই সমাজ ব্যবস্থা থেকে দূরে সরছে না বা পৃথকও হচ্ছে না অথচ ইসলামী সমাজটা হলো একীভূত মানব সভ্যতার এক বিকাশ কেন্দ্র যার পুরোটা গড়ে উঠেছে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসের উপর ভর করে কিন্তু বর্তমানে ওরা ইসলামী এই সমাজ ব্যবস্থা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করে ও তাদের অধিকার নিশ্চিত করে সমাজের একেবারে প্রাণকেন্দ্রে বসে নিশ্চিত করে যাচ্ছে ইসলামের কুৎসা স্বাধীনভাবে গিয়ে যাচ্ছে ধর্মহীনতার গান যদি কখনো তাদেরকে বলা হয় মানুষের সব ইচ্ছা এবং চাহিদা সমানভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু আনন্দ বিনোদন আছে যা উত্তম এবং সম্মানযোগ্য ও সাধারণ গ্রহণ করা যায় আবার কিছু আছে অনুত্তম এবং অসঙ্গত যা পরিহার করা বিধি নিষেধের আওতায় রাখাই কর্তব্য তখন তারা এই সুসঙ্গত নীতি কথা মানতে চায় না এমনকি শুনতেও চায় না বরং উপহাস করে মাথা দোলায় এবং জোরদার বয়ান দিয়ে বলে ভালো মন্দ এবং সুন্দর অসুন্দরের পার্থক্য ছাড়া সব চাহিদাই সমান এবং সমাধার যোগ্য এভাবেই সে জীবন কাটাই মাথা চাড়া দেওয়া প্রতিটা চাহিদা চরিতার্থ করে করতেই থাকে কখনো মদে চুর হয়ে গানের সুরে ডুবে থাকে কখনো খেয়ালের বাসে উপবাস করে কখনো দার্শনিক আলখেল্লা ধারণ করে কখনো রাজনীতির ময়দানে সময়মুখী বক্তৃতা ঝাড়ে এক কথায় জীবনে তার কোনো উদ্দেশ্য বা নিয়ম শৃঙ্খলা নেই কিন্তু এটাকেই সে মনে করে সঠিক সুন্দর সুখী জীবন এভাবেই সে উপনীত হয় জীবনের শেষ প্রান্তে অথচ ইসলামী ইতিহাসের দীর্ঘ এই পথ চেলাই কখনো এমন ঘটনার সম্মুখীন হয়নি অন্ধ গোত্রপীতি এবং বংশ গরিমা 
আরব জাহিলিয়াতের গোত্রপীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা ছিল খুবই ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী এর মূল ভিত্তি ছিল জাহিলি চিন্তা চেতনা ও মানসিকতা যা বোঝার জন্য একটি বাক্য যথেষ্ট তোমার ভাইকে সাহায্য করো হোক সে জালিম বা মজলুম ঠিক এমনটাই ঘটতো যখন সে জালিম আর কে মজলুম একবারও ভেবে দেখা হতো না বরং স্বগোত্রের পক্ষে নাঙা তলোয়ার হাতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসত বংশ গরিমা গোত্রভিমান ছিল আরব সাম্রাজ্যের আর একটি দুষ্ট উপসর্গ কোন কোন গোত্র এবং পরিবার ছিল অভিজাত্য এবং স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবিদার পরস্পরে তারা শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার লড়াই মেতে উঠত আবার একটি শ্রেণী ছিল বংশ পরম্পরায় তারা প্রভুত্বের অধিকারী আর একটি শ্রেণী ছিল জন্মগত ভাবেই নিম্ন শ্রেণীর মোট কথা এই ভয়ঙ্কর শ্রেণীভেদ আরব সমাজেই কোন না কোন পর্যায়ে তা অনুপ্রবেশ করেছিল এবং এটা তাদের কাছে স্বীকৃত ছিল কিন্তু দুঃখ হল জাহেলিয়াতের সেই পুরনো আদর্শ নীতি বিশ্বাস ধীরে ধীরে আমাদের মাঝেও প্রবেশ করেছে ইসলাম যেই মূর্খ বিশ্বাসের সাথে সংঘাত করেছে আজীবন যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন নিজের সর্বস্ব ব্যয় করে যেই গোত্রপীতি গড়ে উঠেছিল জাহিলি যুগে যা শুধুই গড়ে উঠেছে জাতি দেশ গোত্র এবং রক্ত রক্ষার অন্ধসার্থে আবার এ নিয়ে তারা অহংকারে মত্ত থাকত এটাকে তারা পবিত্র ভাবত তুচ্ছ কারণে যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ত বছরের পর বছর বরং এই লড়াই হামলা লণ্ঠন খুন খারাবি ছিল তাদের স্বভাব প্রকৃতির অন্তর্গত যুদ্ধ শুধু তাদের জীবন এবং জীবিকার প্রয়োজন ছিল না বরং যুদ্ধই ছিল তাদের আনন্দ বিনোদন এবং উচ্ছ্বাস উল্লাস প্রকাশের সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম যুদ্ধ ছাড়া তাদের বেঁচে থাকা যেমন সম্ভব ছিল না তেমনি যুদ্ধ ছাড়া বুঝি তাদের মরণও সম্ভব ছিল না কারণ তরবারির আঘাত ছাড়া যে মৃত্যু শত্রু মৃত্যু সভার চোখেই সেটা ছিল লজ্জাজনক মৃত্যু এই জন্য এই যুদ্ধ বিগ্রহকে তারা মনে করত সৌভাগ্যের সোপান এবং সমাজের ভিত্তি এক পর্যায়ে তাদের এই গোত্রপীতি কলহ বিবাদ যুদ্ধ বিগ্রহ হয়ে উঠেছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ এই বিশ্বাস শুধু জনজীবনে নয় ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের অন্তরাত্মা অস্তি মজ্জা সাহিত্য এবং সবকিছুতেই এক সময় এটাই হয়ে উঠেছিল তাদের জীবন চিত্র আর এটা অবিশ্বাস্য নয় যে তাদের এই চেতনার গভীরে এই চিন্তার গহীনে তাদের শক্তির প্রসারতা এবং ক্ষমতার ব্যাপকতার আড়ালে রয়েছে পারস্পরিক ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ক্ষমতার দাসত্ব নবীগণের চেষ্টাকে নিষ্ফল করার অপ্রয়াস এবং দিনের সেই বিধানগুলোকে দলিত করা যা এসেছে মানবীয় জীবনকে পরিচালনা করতে বিশ্ব সভ্যতাকে মানবতা শিক্ষা দিতে হাজারো বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের সুতায় একীভূত করতে যেমনটা আল্লাহ তালা কুরআনে বলেছেন বস্তুত এটাই তোমাদের সকলের জন্য একই দিন আর আমি তোমাদের প্রতিপালক সুতরাং অন্তরে কেবল আমারই ভয় জাগরুক রাখো সোরাল মুমিন বান্ন ইসলাম কেন এই দল এবং মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জড়াতে চাই বস্তুত স্বভাব এবং প্রকৃতিতেই ইসলাম ও জাহেলিয়াতে হচ্ছে দুই পাল্লা স্বভাবতই এক পাল্লা নিচে নামলে অন্যটি এমনিতেই উপরে উঠে যাবে তাছাড়া ইউরোপীয় এই জাহেলিয়াতের আশীর্বাদে আর যাই হোক না কেন বহু বিপর্যয় সম্মুখীন হয়েছে ইসলাম তাছাড়া ইউরোপীয় এই জাহেলিয়াতের আশীর্বাদে আর যাই হোক না কেন বহু বিপর্যয় সম্মুখীন হয়েছে ইসলাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল এক ধর্মীয় অনুভূতির বিলুপ্তি দুই ধর্মীয় আবেগ উদ্দীপনার বিলুপ্তি তিন উদর এবং বস্তুর উদগ্রতা চার নীতি নৈতিকতার ধ্বংস পাঁচ উদ্যমহীনতা ও আরাম প্রিয়তা আর এই জন্যই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম কোনরূপ সহনশীলতা এবং নমনীয়তার আশ্রয় না নিয়ে এই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন আহার জীবন সতর্ক করে গেছেন এর ভয়ানক ক্ষতি সম্পর্কে সুতরাং এখন আর মুসলমানদের সেই জাহেল যুগের কোনো রীতি নীতি বা আদর্শ গ্রহণের কোনো সুযোগ ইসলামের শেরিয়াতে নেই এছাড়া শেরিয়াতে ইসলামের উৎসগুলো শুরু থেকে এর বিরোধিতাই শক্ত প্রাচীর এবং এর নিন্দায় সদা সজাগ সামান্য একটু ঘাটলে এ বিষয়ে কোরআন এবং হাদিসের দলিলের অভাব হবে না যারা মূলত এর গতিবিধি বুঝেছে এবং ইসলামের তবিয়ত সম্পর্কে অবগত আছে তারাই মূলত সকল ধর্মগুলোর তবিয়ত ও সার নির্যাস বুঝেছে তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই অলিক ধর্ম বা দল মতের কোনো ভ্যালু নেই ইসলামে এছাড়া বিশেষ কোনো মাঝহাব দল মত থেকে দৃষ্টিটা সামান্য সরিয়ে ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে যে এত এই প্রবণতা দূর হওয়াটা বেশ কঠিন যতই ধ্বংসযোগ্য চালানো হোক যতই জোর জুলুম করা হোক যুদ্ধ বা জিহাদ সংঘাত হোক কারণ সাহাবাই কেরাম ইসলাম গ্রহণের অনেক পরে এসেও রাসুলকে বলতে হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান বর্জন করো এতে শুধুই দুর্গন্ধ অথচ যে কোন সাধারণ মানুষ তার জ্ঞান দ্বারাই বুঝতে পারবে যে ইসলামের আগমন আসলে পুরো বিশ্ববাসীকে এক করার জন্য সব ধরনের মানুষকে এক পতাকা তলে স্থান দেওয়ার জন্য এক আকিদা বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য আর এমন একটা সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য যার মূল ভিত্তি হবে ইসলাম 
এবং যার আকিদা বিশ্বাস হবে ইসলাম উভয় জগতের রবের উপর এবং তার রাসুলের উপর ইমান ও আস্থা আখিরাত ও তার পূর্ণ বিষয়াবলীর প্রতি ইয়াকিন ও প্রত্যয় সর্বোপরি দিন এবং শরীয়তের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে এক আদর্শ সমাজ যেখানে অন্যায় অসুন্দর অসত্য অস্বচ্ছ কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবে না জীবনের সকল বক্রতা জটিলতা অসমতা অমসৃণতা এবং মলিনতা ও অবিলতা সম্পূর্ণ রূপে হবে অপসৃত সারা সমাজ যেন ছেয়ে যায় শান্তির নিরাপত্তাই প্রতিটি পরিবার যেন গড়ে ওঠে ভালোবাসার ভ্রাতৃত্ব বোধে পুরো পৃথিবী যেন পরিণত হয় এক দেহে পৃথিবীর কোথাও কোন অঙ্গ ব্যথিত হবে তখন জেগে উঠবে পুরো দেহ হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেমনটা বলেছেন সুতরাং এটাই তো স্বাভাবিক যে ইসলাম এই নষ্ট চিন্তা ও ধ্যান ধারণাকে ভেঙে দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর মুখ দেখাবে ভালো কিছু উপহার দেবে এবং এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যাতে তারা ফিরে আসে ইসলামের শীতল ছায়াই এক বন্য সভ্যতার সুর ও আমাদের নোংরা প্রতিযোগিতা দুর্ভাগ্য এখন মুসলমানরাই এই চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে ইউরোপীয়রা যখন তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালালো তখন সেই আমরাই তাদের সামনে মাথা নত করে দিলাম বর্ণবাদ জড়বাদ বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম এটাকে বানিয়ে নিলাম নিজের জীবনের বিধান মেনে নিলাম শেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসেবে আর এটাকে পুনরায় উজ্জীবিত করার জন্য সজীব রাখার জন্য আশ্চর্য গতিতে ছুটে চলেছি আমরা এই নিদর্শনকে পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর এগিয়ে যাচ্ছি অথচ ইসলাম এটাকে অনেক আগেই কবর দিয়েছে এবং বহু আগেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এ থেকে কিন্তু আমরা এ নিয়ে আবার অলিক অহংকারে মত্ত এখন তো ইসলামকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে অনেকাংশেই এমনকি ইসলামকে জাহেলি যুগের সাথে তুলনা করতেও একটু পাচ্ছে না অথচ কোরআন তো আপন করে বলেছে তোমাদের উপর আল্লাহ তালার দেওয়ার সবচেয়ে বড় নিয়ামত হল তিনি তোমাদেরকে জাহেলে জীবন ব্যবস্থা থেকে বের করে এনে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন এবং অকৃপণ দয়ায় সিক্ত করেছেন কোরআনের স্পষ্ট ঘোষণা আল্লাহর রাশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে না আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ রাখো একটা সময় ছিল যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহকে জুড়ে দিলেন ফলে তার অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে আল্লাহ তোমাদেরকে সেখান থেকে মুক্তি দিয়েছেন এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বীয় নিদর্শন সমূহ থেকে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথে ফিরে আসো সোরা আলিম গান একশো তিন তোমরা তোমাদের ইসলাম দ্বারা আমাকে উপকৃত করেছে বলে মনে করো না বরং তোমরা যদি বাস্তবিকই সত্যবাদী হও তবে জেনে রাখো আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তোমাদেরকে ইমানের হৃদয়ের দান করেছেন সোরা হজরাত সতেরো আল্লাহ তো নিজেই বান্দার প্রতি স্পষ্ট আয়াত সমূহ নাজিল করেন তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনার জন্য নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের প্রতি করুণাময় এবং পরম দয়ালু সোরা আল হাদিদ আয়াত নয় অপরদিকে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন হে লোক সকল আল্লাহ তোমাদের থেকে দূর করে দিয়েছেন জাহেলিয়াতের নিচতা এবং বংশ গর্বের কুপ্রথা মানুষের শ্রেণী এখন শুধু দুটি মুত্তাকি এবং মতলবি আর যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান আর এখন মন্দ ভাগ্য যারা আল্লাহর কাছে মর্যাদাহীন তিরমিজি বিশ হাজার চারশো আটত্রিশ সাথে সাথে এই জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে বলে উঠেছেন সম্প্রদায় পিতির ডাক দেবে যে সে আমাদের দলভুক্ত নয় এবং সাম্প্রদায়িকতার উপর লড়াই করবে যে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় যে সাম্প্রদায়িকতার উপর মারা যাবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয় আবু দাউদ চার হাজার চারশো ছাপ্পান্ন এতেই শেষ নয় জাহেলিয়াতের নীতির বিরুদ্ধে ঘোষণা দিলেন যারা অন্যায়ের উপর আপন কমের পক্ষ অবলম্বন করবে তাদের উদাহরণ হল সেই উটের মতো যা কুয়ার ভিতরে ঝাঁপ দিতে চাই আর লেজ ধরে তাকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয় আহমেদ তিন হাজার পাঁচশো চল্লিশ সুতরাং জাহেলি এই চিন্তা গ্রহণ এবং এটাকে বাঁচিয়ে রাখা তো অনেক দূরের ব্যাপার বরং এর সামান্য ছিটাও যেন না লাগে আমাদের গায়ে জাহেলি যুগ এবং মুসলিমদের অবস্থান মুমিনদের এটা আদি অভ্যাস যে তারা পূর্বের সেই বিধ্বস্ত ইতিহাসটা খুব সহজে স্মরণ করতে চায় না এ ব্যাপারে মুখও খুলতে চায় না কখনো যদি ঘটা করে কিছু বলেও ফেলে তাহলে তাদের মন মুখ তিতিয়ে যায় এবং বিষিয়ে ওঠে আর কেনই বা তারা সেই আধারি জীবনটাকে আবার সামনে আনবে কেনই বা সেই ছড়িয়ে যাওয়া খোলসটা আবার পড়বে প্রয়োজনটাই বা কি সেই গভীর ক্ষতটার কথা আবার স্মরণ করার কেন তারা সেই দিনগুলোর কথা বলবে যেই দিনগুলোর দেখা পাওয়ার আগে মৃত্যু অনেক ভালো ছিল যে দিনগুলোর কথা শুনলে গা শিহরে ওঠে রাগে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায় কারণ তারা শুধু মূর্খই নয় ছিল চরম মূর্খতা এবং ভ্রষ্টতার মাঝে নিমজ্জিত সত্যের আলো থেকে অনেক দূরে এর চেয়ে বড় কথা হলো দুনিয়ার জীবনেই তারা পেয়েছিল জাহান নামের সুসংবাদ আসলে 
সেই তখন বহু গুণ এবং যোগ্যতার আধার মানুষ ছিল কিন্তু কাজে লাগানোর জন্য ছিল না কোনো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কারিগর যিনি সভ্যতা বিনির্মাণে এগুলো সঠিক ব্যবহার করতে পারেন কিংবা তখন মানুষ যেন ছিল উৎকৃষ্ট কাঁচা কাঠ যা রোদ বৃষ্টিতে পচে গলে শেষ হচ্ছে কিন্তু এমন কেউ ছিল না যিনি এগুলোকে শুকিয়ে জোড়া দিয়ে জাহাজ তৈরি করবেন আর সেই জাহাজ জীবন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে মানবতাকে নিয়ে যাবে অনন্ত সৌভাগ্যের আলোকিত বন্দরে এজন্যই তখন মুক্তি পাচ্ছিল না মানবতা জাহেলিয়াতের জলে আবদ্ধ ছিল পুরো জাতি এজন্যই মুসলিমগণ এ নিয়ে আলোচনা করতে চাইতো না তাছাড়া আর আলোচনা করে লাভটাই বা কি পূর্বের সেই ঘৃণা বিদ্বেশ আর শত্রুতা বৃদ্ধি পাওয়া ছাড়া তবে তর্করহিত সত্য হল অতীতের ভুলগুলো সামনে আসলে অন্তরাত্মা কিছুটা হলো কৃতজ্ঞতার ভারে নুয়ে পড়ে এজন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে ইমানের মিষ্টতা অনুভব করতে পারবে এক অন্য সব কিছুর চেয়ে তার কাছে আল্লাহ ও তার রাসুল সবচেয়ে বেশি প্রিয় হবে দুই কাউকে মোহাব্বাত করলে আল্লাহর জন্যই করবে তিন ইমান থেকে পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়া তার জন্য ততটাই অপছন্দ হবে যতটা করে থাকে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শুধু মুসলিমরা কেন আল্লাহ তালাও খুব নিন্দার সাথে বলেছেন তাদের অসার এবং নিথর মূর্তিগুলোর কথা এবং তাদের মূর্খ নেতাদের কথা ঘৃণা ভরে তাদের কথা উল্লেখ করেছেন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে আমি তাদেরকে বানিয়েছিলাম নেতা যারা মানুষকে জাহান নামের দিকে রাখত কেয়ামতের দিন তারা কারো সাহায্য পাবে না দুনিয়ায় আমি তাদের পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়েছিলাম আর কেয়ামতের দিন তারা হবে সেই সব লোকেদের অন্তর্ভুক্ত যাদের অবস্থান হবে অতি মন্দ যথোচিত ছিল না কেয়ামতের দিন সে নিজ সম্প্রদায়ের অগ্রভাগে থাকবে এবং তাদের সকলকে নামাবে জাহান নামে আর তা কত নিকৃষ্ট ঘাট যাতে তারা নামবে এ দুনিয়াতেও লামত তাদের পিছনে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেয়ামতের দিনও এটা কত নিকৃষ্ট পুরস্কার যা তাদেরকে দেওয়া হবে সোরাল বুধ আয়াত ছিয়ানব্বই থেকে একশো ইসলামী দেশগুলোতে জাহেলিয়াতের বিজয় উল্লাস বর্তমানে কিছু নামধারী মুসলিম যারা পাশ্চাত্য প্রভাবে হেলে পড়েছে এবং এদের মাঝে তাদের জাহেল চিন্তা চেতনায় রং ধরেছে এ সকল মুসলিমরা আবার তেতিয়ে উঠেছে সেই বন্য সভ্যতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাদের কুসংস্কৃতিকে আবার জাগিয়ে তোলার জন্য যেন সেই যুগটা ইতিহাসের হারিয়ে যাওয়া কোনো সোনালী অধ্যায় আল্লাহ রহমত শিখত এক বিশেষ কোন যুগ এজন্যই এরা দাঁড়িয়েছে সুন্দরের বিরুদ্ধে ইসলামের শালীনতা সভ্যতা ও বনাদ্যতার বিরুদ্ধে রাসুলের নিয়ে আসার জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের কাছে কুফরিটাও কিছুই না দেব দেবীর বিরুদ্ধে কিছু বললে ওদের খারাপ লাগে খ্রিস্টান ইহুদি নাসারাবাদের বিরুদ্ধে কিছু শোনালেও তাদের গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে এক কথাই জাহির যুগের সব নষ্ট নীতি আদর্শই তাদের কাছে অতি আপন যেন তারা তাদের খুব কাছের কেউ ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় তাদের এই উদারতাকে বন্য উদারতাই বলতে হয় কারণ উদার রাজ্যের রাজা হুজুর সাল্লাহ আলী সাল্লাম যেখানে নিজে এদের বিরুদ্ধে আজীবন যুদ্ধ করেছেন এবং এগুলোকে অপছন্দ করেছেন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন খালিকের অবাধ্যতায় কোনো মাহলুকের আনুগত্য নেই বুখারি সেখানে এদের উদারতা মানে ধর্মহীনতা তাছাড়া তারা আসলে বুঝতেই পারছে না যে তাদের ইমানে ঘুম ধরেছে এভাবে কাটতে থাকলে এক সময় পুরোটাই খেয়ে ফেলবে এক পর্যায়ে ঠেলে দেবে আল্লাহর আজাবের মুখে নিক্ষেপ করবে জাহান নামের গহীন গোহাই এজন্য কোরআন তাদেরকে আগেই শুনিয়ে দিয়েছে সতর্কতার কথা এই বলে তোমরা ওই জালেমদের দিকে একটু ঝুঁকবে না অন্যথায় জাহান নামের আগুন তোমাদেরকে স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ তালা ছাড়া তোমাদের কোন অলি বা বন্ধু থাকবে না আর তখন কেউ তোমাদের সাহায্য করবে না সোরাহুদ আয়াত একশো তেরো এত কিছুর পরও যারা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং জাহেলিয়াতের সেই নিয়ম নীতিকে উদারতা দেখিয়ে কাছে টানতে চাই কেমন যেন তারা শরীয়তকে বিদ্যাঙ্গুলি দেখিয়ে বলতে চাই তারা বলতো তুমি আমাদেরকে যে দিকে ডাকছো সে বিষয়ে তো আমাদের অন্তর আবরণের মধ্যে রয়েছে আর আমাদের কানে রয়েছে বধিরতা আমাদের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে আড়াল সুতরাং তুমি কাজ করে যাও আমরাও কাজ করে যাচ্ছি সোরা সাজদা একচল্লিশ আর এদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন নাকি আপনি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশ শোনে বা বোঝে তারা তো পশুর মতো বরং এর থেকেও পথ ভ্রষ্ট সোরা ফুরকান চুয়াল্লিশ চারিত্রিক অবনতি ও ধার্মিকতার অবক্ষয় মুসলমানদের এই বিধ্বস্ত ইমানি জীবনেও এখন আবারও বেড়ে উঠেছে বস্তুবাদী প্রেম জড়বাদিতার সঙ্গে গড়ে উঠেছে অসম্ভব সক্ষতা ফলে ইসলামের নীতিমালা ভিত্তি আদর্শ আকিদা বিশ্বাসকেও পিছনে ফেলে রাখতে কোনো দ্বিধাবোধ করছে না মুসলিমরা 
যারা তাদের নীতি এবং দর্শনটাই এমন যে জীবনে শুধু ভোগের জন্যই সুতরাং যেভাবে পারো লুটে নাও জীবন এবং যৌবনের সৌন্দর্য লুফে নাও বলগাহীন স্বাধীনতাকে যেন প্রবৃত্তির পিছনে ছুটে চলা জীবন এবং যৌবনকে যথেচ্ছা ভোগ করা ক্ষুধার্ত হায়নার মতো সবকিছুর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়াই তাদের ধর্ম আর মৃত্যু পরকাল বলতে যে কিছু একটা আছে এটা যেন ধীরে ধীরে বিশ্বাস থেকে উঠে যাচ্ছে মনের কামনা বাসনা পূরণ করাই তাদের কাছে মুখ্য প্রবৃত্তির অনুসরণই তাদের কাছে প্রধান ইচ্ছে ঘুরি ওরাতেই ভালোবাসে তারা তাতে যদি আল্লাহ তালার কোনো বিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় অথবা নবীর কোনো আদর্শ তাহলে তখন তাদের সেই বিধান এবং নবীর সেই আদর্শ মুহূর্তে ধুলাই মিশে দিতে তাদের সামান্য বাধে না এজন্যই মত তাদের কাছে হয়ে উঠেছে জীবন জিনা ব্যভিচার হয়ে গেছে নিত্য দিনের অভ্যাস উলঙ্গপনা ও ব্যাহপনা তাদের জীবনের চেয়েও প্রিয় আর এটাই তাদের জীবনের চিত্র শুধু তাই নয় সম্পদ অর্জনের লোভ তাদের ভিতরে এমন ভাবে মাথা চড়া দিয়ে উঠেছে যে এ উদ্দেশ্যে নির্দ্বিধায় আমরা নীতি নৈতিকতা এবং চরিত্র ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিতে মানবতা ও মানবিকতা পাশ্চাতে ছুড়ে ফেলতে হৃদয়ে একটুও বাধে না জীবনের সর্বক্ষেত্রে এখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে গিয়েছে নিছক বৈশ্বিক এবং অর্থনৈতিক নগ্নতা এবং যৌনতাকে বৈধতা দিচ্ছি স্বাচ্ছন্দে এজন্য এখন সমাজে শুরু হয়েছে নৈতিকতার অবক্ষয় চারিত্রহীনতার মহামারী যুবক সমাজ থেকে সমূলে উপড়ে ফেলা হচ্ছে চরিত্র এবং নৈতিকতার শিকড় ফলে জাতীয় জীবনে দেখা দিচ্ছে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার সংকট ও শূন্যতা এটা যে শুধু দু একটা রাষ্ট্রের অবস্থায় তা নয় বরং অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোই ভুগছে এই রোগে কেউ বা করছে গোপনে কেউ বা করছে প্রকাশ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকুই তবে কিছু লোক এমন তো অবশ্যই আছে যাদেরকে আল্লাহ নিজ দয়াই রক্ষা করেছেন যদিও শরিয়াত ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে এবং তাকে তার ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিয়েছে এর অর্থ লাগামহীনতা নয় বলগাহীনতাও নয় তাদের এই আচার আচরণ দেখে মনে হয় ইসলাম এবং শরিয়া এদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই যেন এগুলো নিছক বানানো এক রীতি এবং অর্থহীন জীবন ব্যবস্থা এক ভয়ানক বিপদ ইসলামী বিশ্ব যার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে এটাই সেই ভয়ানক বিপদ ইসলামী দেশগুলো যার সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে এটাই সেই মূর্খতার কালো ঢেউ যা ভাসিয়ে দিচ্ছে দেশের পর দেশ দীর্ঘ ইতিহাসের এটাই একমাত্র বিপদ ইসলামী দেশগুলো এখন যার সম্মুখীন কারণ উন্নতি এবং অগ্রগতির জোয়ারে ভেসে আসা ইসলাম বিরোধী এই আদর্শ যা দিন দিন গ্রাস করে নিচ্ছে ব্যক্তি থেকে সমাজ এবং এক পর্যায়ে দেশ এবং পুরো পৃথিবী আর খুব কম মানুষই এই বিপদটাকে এড়িয়ে এগোতে পারছে আর যারাও এই চিন্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করছে এর জন্য ব্যয় করে চলেছে সাহস শক্তি এবং যোগ্যতা তাদের সংখ্যাও নেহায়ত কম নয় অথচ অপর দিকে এই ধর্মহীনদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্দমনীয় গতিতে নাস্তিকতা এবং ধর্মান্তরের সংখ্যাও শুধু দিন দিন বেড়েই চলেছে এটা একমাত্র ইউরোপিয়ানদের বই আনা দর্শনদের বিষফল কিন্তু তাদের এই চিন্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো আমাদের কোনো সৃষ্টিশীল মেধা নেই সৃজনশীল কোনো প্রতিভা নেই গভীর কোনো চিন্তা নেই প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তিত্ব নেই বিস্তর কোনো পড়ুয়া নেই তাদের গোমর জানা হলো কিন্তু কেউ কি আছে এই চিন্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবে তার এখলাস জ্ঞান হেকমত এবং দালিলিক যুক্তি দ্বারা ফলে ইসলামটা থেকে যাবে আগের মতোই সংরক্ষিত এবং অক্ষত তার একটু পরিশ্রমে আবার ফিরে আসবে সেই আবু বকরি যা ভাসিয়ে দিয়েছিল সেই ধর্মান্তরের আবর্জনা এবং জঞ্জালকে আর থেমে যাবে ধর্মান্তরের মহাপ্লাবন আসলে চারিত্রিক অবক্ষ এখানে মূল নয় অথবা ইবাদতের দুর্বলতা বা ভিন্ন সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এবং অনুসরণ এখানে প্রতিপাদ্য নয় যদিও ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে এগুলো বেশ ভালো ভূমিকা আছে তাই বলে এটাই মূল বা গোড়ার কথা নয় বরং এটা হলো কুফি এবং ইসলামের প্রশ্ন ইসলাম টিকে থাকা বা ধ্বংস হওয়ার প্রশ্ন এবং পশ্চিমাদের ধর্মহীন দর্শন এবং মানবতার মুক্তির কয়গাম কোর আন এবং ইসলামের সাথে দ্বন্দ্ব সাথে সাথে জড়বাদী এবং বস্তুবাদী মতাদর্শের সাথে আসমানি শরিয়তের সংঘাত ইসলাম এবং ধর্মহীনতার মাঝে হয়তো এটাই সবচেয়ে বড় এবং শেষ চূড়ান্ত যুদ্ধ আর ধীরে ধীরে বিশ্বপ্রবাহ এদিকেই এগোচ্ছে আজকের জিহাদ বর্তমানে সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং নববী দায়িত্বের প্রতিনিধিত্ব করার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল ধর্মহীনতার এই শিকড়টাকে উপরে ফেলা ধীরে ধীরে যেই শিকড়টা ছড়িয়ে যাচ্ছে পুরো পৃথিবীতে আর পচন ধরাচ্ছে সমাজের সর্বত্র এবং তাদের চেতনা এবং কর্মপন্থাকে সংকুচিত করার চেষ্টা করা বিশেষ করে আমাদের যুবকদের অন্তরে আবারও সেই হারানো বিশ্বাসটাকে ফিরিয়ে আনা ও ইমানের শক্ত শিকড় তাদের অন্তরের গভীরে গেড়ে দেওয়া এবং ইসলাম ও ইমানের প্রাথমিক শিক্ষা সভ্যতা আকিদা তাহজিব তামুদ্দুন এবং এগুলোর বাস্তবতা সৌন্দর্য রূপরেখা তাদের সামনে তুলে ধরা আর আবার ফিরিয়ে আনা সেই মহাম্মাদি চেতনা পাশাপাশি তাদের চৈত্রিক দুশ্চিন্তা আর আত্মিক অস্থিরতাকে দূর করা কারণ দুটোই আচ্ছন্ন করে ফেলেছে অধিকাংশ যুবকদের 
ইসলামী শিক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি থেকে ঠেলে দিচ্ছে অনেক দূরে এবং পুরনো সেই জাহেলি নীতিমালার বিরুদ্ধে প্রয়োজন কঠোর অবস্থান প্রয়োজন যুদ্ধ এবং জেহাদের আর এই বন্য রীতিতে পরিবর্তনে ইসলামের সুন্দর সুস্থ পূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ নীতিমালাকে অন্তরে স্থাপন করা পূর্ণ এক যুগ ধরে ইউরোপিয়ানরা কেড়ে নিচ্ছে আমাদের যুবকদের এবং খাবলে নিচ্ছে আমাদের বোধ এবং বুদ্ধি আর তাতে রোপণ করে যাচ্ছে নাস্তিকতা এবং ধর্মান্তরের বীজ ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে ইসলামের প্রতি সন্দেহ অবিশ্বাস এবং দ্বিমুখিতা তাদেরকে করে তুলছে বাস্তব বিমুখ ভুলিয়ে দিচ্ছে ইমানের হাকিকাত আখিরাত এবং অদৃশ্যের উপর আস্থা করে তুলেছে তাদের বানানো দর্শন এবং নষ্ট আদর্শের বিশ্বাসী অথচ আমরা ওদের মোকাবেলায় নিজেদের অলিক কিছু সমৃদ্ধির কথা ভেবে তৃপ্তিতে উদ্গার তুলছি সামান্য কিছু সফলতা দেখে ডুবে যাচ্ছি শুক নদীর গহীন জলে এবং নিজেদেরকে দায়িত্বহীনতার লাগাম চড়িয়ে মুখ ঘুরিয়ে বসে আছি তাদের ধর্ম দর্শন এবং ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নিয়ে গভীর ভাবে কিছু ভাবা থেকে এমনকি তাদের কাজের ভালো মন্দ এবং দিকগুলোর বিশ্লেষণ ও সামান্য যাচাই বাছাই করার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে বসেছি ভুলে গেছি আমাদের আগের সেই গ্রানের প্রাচুর্য এবং সমৃদ্ধির কথা আমাদের সেই উন্নতি এবং অগ্রগতির কথা ভাষা ভাষা অল্প কিছুতে এখন আমাদের অকুণ্ঠ তৃপ্ত ফলে ইসলামী দেশ এবং মুসলিমগণ ইমান এবং আকিদার ক্ষেত্রে পতিত হচ্ছে এক বাদ ভাঙা পতন মুখে এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রগুলো আজ তাদের আধিপত্যের বিস্তার দাপট এবং এদের হাতে চলে যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের লাগাম ফলে তারা তৈরি করছে এমন এক প্রজন্ম যারা অবিশ্বাস করে ইসলামের রীতিরতিকতাকে আকিদা বিশ্বাসের বেলায় হয় বিরোধমুখী একসময় তারা নামে নামে ইসলামে থেকে যায় আর ভিতরে ভিতরে হয়ে যায় আস্ত নাস্তিক কাজে কর্মে হয়ে যায় ইসলাম বিদ্বেষী যারা বেঁচে যায় এর ছোঁয়া থেকে তারা শুধু ইসলামের সমাজের চাপে পড়ে বা নিয়মের বাধে পড়ে তাদের এই অপমানসিকতা নষ্ট বুদ্ধিবৃত্তি এবং নাস্তিকতায় ঘেসার চিন্তা ধারা মূলত আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাদের সাহিত্যের সিঁড়িবে সভ্যতা এবং সংস্কৃতির পথ ধরে ও নষ্ট মিডিয়ার মাধ্যমে এখন ওদের এই চিন্তা রাষ্ট্র থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যক্তিকে আক্রমণ করছে খুব মজবুত ভাবে আর এটাকে তারা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে যে এতেই আছে সব রকমের শান্তি সমৃদ্ধি উন্নতি ও অগ্রগতি ও স্বাধীনতা এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় তাদের এই চিন্তাটাই বিশ্ব মানবতাকে এক বৃত্তে আনার সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে সূক্ষ্ম মাধ্যম আর এই নতুন প্রজন্মকে নিজের আয়ত্তে আনার সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ কারণ তাদের এই স্বাধীন চেতা মনোভাব আর এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এমনিতেই সর্বসাধারণের ইমানে পচন ধরবে কৃষক শ্রমিক থেকে খেটে খাওয়া মানুষ মোট কথা ইসলাম সম্পর্কে যাদের সামান্য ধারণা নেই তারা খুব সহজে হেলে পড়বে এই বস্তুবাদী দর্শনের দিকে এবং ধীরে ধীরে একসময় এই নাস্তিকতা ঘিরে নেবে শিক্ষিত সমাজকে যেমনটা ঘটেছিল ইউরোপীয় আর ছড়িয়ে পড়েছিল পাশ্চাত্য বিশ্বে তাদের এই মহা বিনষ্টির স্রোত এগিয়ে চলেছে আপন গতিতে এবং ধর্মান্তরের সয়লাবে ভেসে যাচ্ছে সব কিছু নতুন ইমান এবং আত্মিক প্রস্তুতি ইসলামী বিশ্বে এখন প্রকট প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে নতুন গতি সঞ্চালনের দায়ী ও তার সহকর্মীদের নতুন লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ের প্রয়োজন আবার নতুন করে ভাবার নতুন ভাবে ইমানকে জাগিয়ে তোলার কারণ নতুন যুগের নতুন নতুন ফিতনা ও দুর্যোগের নতুন শক্তি এবং ক্ষমতার নতুন প্রলোভন এবং প্রয়োজনের নতুন দাওয়া এবং মতবাদের মোকাবেলা করার অভ্যাস এবং রীতি সর্বোচ্চ দুর্বল ইমান দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয় এজন্য ইমানের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে ইমানকে নতুন ভাবে মজবুত এবং তাজা করতে হবে যেমনটা করতেন সাহাবাই কেরাম তারা ক্ষণে ক্ষণে ইমানকে তাজা করতেন মুজাহাদাই বলতেন এসো এক সঙ্গে বসি ইমানকে তাজা করি তো নবুয়াতের নিকটতম যুগে সাহেবাই কেরাম পাক পাখি যা অন্তরে যদি জাগরুক থাকে ইমান তাজা করার এমন ব্যাকুলতা তাহলে কেমন হওয়া উচিত আমাদের মতো দুর্বল ইমানদারদের ব্যাকুলতা এবং অস্থিরতা তাছাড়া এই ইমান হলো মুসলিমদের জন্য এক শ্রেষ্ঠ নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষাঙ্কন যার শিক্ষার্থীকে সুন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দেয় এবং তাকে ইচ্ছা দৃঢ়তা আত্মিক আত্মশাসন এবং আত্মসুবিচারের মতো বিরল গুণ এবং যোগ্যতা দরকার দান করে মনস্তত্ত্ব ও নৈতিকতা ইতিহাস মানুষের মধ্যে মানবিক বিচ্যুতি ও নৈতিক স্খলনের পথে যতগুলো প্রতিরোধের সাথে পরিচিত হয়েছে তন্মধ্যে ইমান হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর এবং শক্তিশালী প্রতিরোধ এই জন্যই আমাদের প্রথম দায়িত্ব হল নতুনভাবে ইমান আনা এবং ইমানকে জাগিয়ে তোলা এই স্লোগান জোর দাবির হওয়া ইলাহ ইমান মিন জাদিদ তবে খুব সতর্কতার বিষয় হলো এটা শুধুই গতানুগতিক কোন স্লোগানে পরিণত যেন না হয় বরং দৃঢ়তার সাথে কাজে নেমে যেন প্রতিষ্ঠা করি এই স্লোগানের বাস্তবতা বিশ্বাসে যেন হই বদ্ধ পরিকর আর যিনি দায়ী হবেন তার জন্য অপরিহার্য হলো নিজের দাওয়ার উপর অবিচল থাকা এবং আস্থা ও স্থির প্রত্যয়ের সাথে সামনে অগ্রসর হওয়া 
কারণ এই আস্থা ও প্রত্যয়ের গভীরতা থেকে উৎসরিত হবে অদম্য স্পৃহা উদ্দীপনা জোশ ও জজবা তবে খুব ভেবে চিনতে এবং গভীর তাৎপর্যের পর তৈরি করতে হবে দাওয়াতের রূপরেখা এবং সে পথে এগোতে হবে দুর্দমনীয় গতিতে এবং এ পথে মানুষকে রাখতে হবে ইখলাস আত্মবিনোদন পূর্ণ উদ্যম এবং সংকল্পের সঙ্গে মায়া মমতা দরদ কল্যাণকামিতার সঙ্গে আবার কখনো বা যুক্তি ভক্তি মধুরময় কোমল আচরণে এজন্য এখন প্রয়োজন এক নীরব বিপ্লবের শান্ত ও গভীর ভাবনার কিভাবে সেই দুর্ধর্ষ ইহুদিদের দমন করা যায় যাদের হাতে এখন ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্ব আর যারা প্রবর্তন করেছে একচেটিয়া জীবন ব্যবস্থা এবং কিভাবে আবার ফিরিয়ে আনা যায় তাদের সেই মহা অবক্ষয়ের স্রোতে গা ভাসানো মুসলিমদেরকে কিভাবে আবার পুনরুদ্ধার করা যায় আমাদের যুব সমাজকে যাদের সাথে আবার কিভাবে জাগিয়ে তোলা যায় সেই ফারুকি চেতনা গড়ে তোলা যায় ইসলামী আস্থা এবং বিশ্বাসের সাথে তাদের সামনে কিভাবে তুলে ধরা যায় পাশ্চাত্য দর্শন এবং এই বন্য সভ্যতার আসল চিত্র উন্মোচিত করা যায় তাদের ধর্মহীন বিশ্বাস এবং নাস্তিকতার বাতাস মুখোশ প্রয়োজন কিছু নির্মোহ এবং নিঃস্বার্থ মানুষের জাতির এই ক্রান্তিকালে এখন প্রয়োজন কিছু নিমগ্ন ও নিবেদিত প্রান্তে আইর যারা নিষ্ঠা নিমগ্নতা আর দৃঢ়তার সাথে চালিয়ে যাবে এই দাওয়াতের কাজ তাদের গভীর জ্ঞান সূক্ষ্ম চিন্তা ওই ক্রান্তিক প্রচেষ্টা আর বহু ত্যাগ প্রতীক্ষার মাধ্যমে এই দাওয়াত পৌঁছে দেবে সারা বিশ্বে যাদের না থাকবে পদের কোনো লোভ না থাকবে যশ অর্জনের কোনো নষ্ট আশা না থাকবে নেতৃত্ব লোভের কোনো চিন্তা যারা হবে নিরহংকার নির্মোহ নিঃস্বার্থ এবং সুষম তারা গড়তে জানবে ভাঙতে জানবে না দিতে জানবে নিতে জানবে না শুধু উপকারই করবে অপকার করবে না তারা এমন হবে যে মানুষ তাদেরকে দেখে ইমান নিয়ে আসবে ইমানকে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে চাইবে ইসলামী চিন্তা এবং চেতনাই আর দায়ীর থেকে যেন প্রকাশ না পায় কোনো অপ্রীতিকর কিছু যা দেখে মানুষ ভাবতে বাধ্য হয় যে ইসলামটাই হয়তো এমন ফলে আলো রেখে অন্ধকারে বেছে নাই নিজেদের জন্য এবং হয়ে ওঠে ইসলাম বিদ্বেষী এই জন্য তাদের শেয়ারই যেন ইখলাস এবং প্রবৃত্তির ঘোর বিরোধী এবং ভুলে যায় আমিত্ব অহংকার এবং আত্মপূজা প্রয়োজন কিছু জ্ঞানগার ও শুদ্ধ চেতনার বাতিঘর এবং শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন বিন্যাস বিশ্ব উঠানে এখন শুরু হয়েছে মূর্খতার চিৎকার দেখা দিয়েছে অজ্ঞতার মহামারী বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে চলছে জ্ঞানের হাহাকার যারাও আজ অবধি কিছু জানে তারা আবার নিজেদেরকে ভেবে বসে আছে মহা জ্ঞানী বা সব জানতা যা নিতান্তই মূর্খতা এজন্য এখন প্রয়োজন একটি সচেতন জ্ঞান সংঘ ও বিশ্বস্ত জ্ঞানাগার যাতে গভীর এবং নিবিড় পর্যবেক্ষণে গড়ে উঠবে একদল সৃষ্টিশীল ইসলামী সাহিত্যিক যারা তাদের সাহিত্য দিয়ে নগ্ন স্রোতে ভেসে যাওয়া এই সভ্য সমাজ ও স্বাধীন চেতা নাস্তিকমুখী যুব সমাজকে প্রকৃত অর্থেই আবার ফিরিয়ে আনবে ইসলামের ছায়াতলে করে তুলবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ইমানী চেতনাই উজ্জীবিত পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ভাবে মুক্তি দেবে পশ্চিমাদের নষ্ট দর্শনের দাসত্ব থেকে যেই দর্শন নিয়ে বিস্তর পড়ালেখা ও প্রচুর জানাশোনা তাদেরকে করে তুলেছে জড়বাদী এবং নাস্তিক প্রেমী আর সেই বন্য প্রথা রীতিনীতিকে করে তুলেছে অভ্যস্ত ও বিশ্বাসী এই জন্যই এই সাহিত্য গোষ্ঠী আবার নতুন ভাবে তাদের চেতনায় রোপণ করবে ইসলামের বীজ ইসলামী চেতনার স্বচ্ছ মুখুরে সাজিয়ে তুলবে তাদের মন ও মনন অন্তরাত্মায় ছড়িয়ে দেবে প্রশান্তি এবং পবিত্রতা তাদের লেখা হতে হবে তুষিত আত্মার পাঁচৃপ্তি খুহিত হৃদয়ের খাদ্য তৃপ্তি এবং ইসলামের সেই পুরনো কথায় নতুন করে সাজিয়ে পেশ করতে হবে মানুষের সামনে আর ইমান তাওহিদ রিসালাত ও আখিরাতকে বীজ মন্ত্রের মতো প্রথিত করতে হবে তাদের হৃদয়ের গভীরে তাদের প্রতিটি পদচিহ্ন ফুটিয়ে তুলতে হবে ইমানি রং এবং রাসুলের আদর্শে এজন্যই এখন প্রয়োজন নির্ভরশীল কিছু ব্যক্তিত্ব যারা ছড়িয়ে পড়বে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে এই দাওয়াতের পথে চলবে নিরন্তর আর গড়ে তুলবে এক নীরব বিপ্লব শুধু এতটুকুতে আমাদের দায়িত্ব শেষ নয় বরং আজ সময়ের এক অন্যতম প্রয়োজন হল শিক্ষা ব্যবস্থার এমন নতুন বিন্যাস সম্পাদন করা যা তার প্রাণ প্রেরণা ও দাওয়াত ও পয়গামের সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার যে ফল আমরা পেয়েছি ও পাচ্ছি তা আর কারো বলে বোঝানোর প্রয়োজন নেই একে তো আমাদের যুব মানুষে ইসলামী চিন্তা চেতনায় সেই আলোটুকু নিভে যাচ্ছে আবার আধুনিক শিক্ষার আলো প্রান্ত দেশে অন্তরে দাধা পাচ্ছে সংশয় এবং সন্দেহ অভাব দেখা দিচ্ছে ধৈর্য এবং সংযমের এই ধরনের আরো বহু তিক্ত ফল আমরা পেয়েছি এই শিক্ষা ব্যবস্থার আশীর্বাদে এজন্যই এখন প্রয়োজন শিক্ষা নেতৃত্ব অর্জন 
আর এজন্য প্রয়োজন গভীর চিন্তা ভাবনা এবং ব্যাপক পরীক্ষা ও গবেষণা প্রয়োজন আধুনিক যুগের যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে এতটা ব্যাপক জানাশোনা ও গভীর অধ্যয়ন যার মাধ্যমে এসব বিষয়ে মত ও সিদ্ধান্ত দেওয়ার যোগ্যতা এসে যায় সেই সঙ্গে ইসলামের মূল প্রাণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান এবং ইসলামের শিক্ষা দর্শন মূল নীতির প্রতি সুসংহত বিশ্বাস এবং প্রত্যয় অর্জন করতে হবে এটা এমনই এক গুরু দায়িত্ব ভার যার জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও শিষ্যা ঢালা প্রত্যয় শুধু তাই নয় এর জন্য আমাদের সর্বশক্তি কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলতে হবে পর্যাপ্ত সংখ্যক সুসংগঠিত গবেষণা সংস্থা এক করতে হবে প্রত্যেক বিষয়ে বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বিশেষজ্ঞ এবং নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের তারা তাদের সারা জীবনের জ্ঞান অভিজ্ঞতা গবেষণার আলোকে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করবেন যেখানে কোরআন সুন্দার মুহকামাত ও অপরিবর্তনীয় মূল সত্য এবং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মধ্যে সুসমন্বয় সাধিত হবে তারা ইসলামের প্রাণ প্রেরণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের পুনর্বিন্যাস সম্পন্ন করবেন যেখানে নতুন প্রজন্মের জীবন নির্মাণের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান বিদ্যমান থাকবে যাতে করে তারা আপন অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং পাশ্চাত্য নির্ভরতা থেকে মুক্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে বস্তুগত এবং বুদ্ধিগত উভয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে পারে আর সিয়াসাতের ব্যাপারটাতে এসে আমি আমার দীর্ঘ জীবনের বাগ বদলে কখনো এ কথা বলিও নি আর এর সমর্থন আমি করিও না ধর্ম হতে হবে সিয়াসাত মুক্ত তাই বলে আবার তাদেরকে সমর্থন করি না যারা শুধু সিয়াসাতেই বিশ্বাসী এবং তাদেরকেও পছন্দ করি না যারা ইসলামের ব্যাখ্যা দেয় এমন ভাবে যা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক কারণ ইসলাম সাধারণ অর্থে একটি মাত্র ধর্ম নয় ইসলাম হলো মানব জাতির ইহকালীন এবং করকালীন একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান মানুষের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন সামাজিক জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবনের এসব কিছুকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং রাজনীতি ও দেশ শাসনের ক্ষেত্রে রয়েছে ইসলামের আদেশ নিষেধ ও বিধি বিধান এজন্য ইসলামের এমন ব্যাখ্যা অবশ্য অপরিহার্য যার কারণে মানুষ দিন থেকে ছিটকে পড়া আর একসময় ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই বরং যার শুদ্ধ রাজনীতি ও সুস্থ চেতনা দ্বারা ইসলামী সমাজে কিছু সৎ এবং যোগ্য নেতৃত্ব গঠন করতে চাই এবং সমাজে যথাযথ ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে চাই আমি তাদের সমর্থক আমি তাদেরও একজন যারা বিশ্বাস করে যে একটি দিনই এবং সভ্য সমাজ বিনির্মাণে প্রয়োজন এক অপ্রতিরোধ কর্তৃত্ব পূর্ণ আধিপত্য ও সঠিক শাসন ক্ষমতা শুধু তাই নয় বরং জীবনের শেষ সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি সবাইকে এ পথেই রেখে যেতে চাই তবে এগুলোর জন্য প্রয়োজন এক সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা এবং সুচিন্ত কর্মপন্থা বিস্তর প্রস্তুতি ও সদর প্রসারী পরিকল্পনা তারও আগে প্রয়োজন ব্যক্তি গঠন দিনের সঠিক সমাজ ও প্রচুর হেকমত প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর ও ইতিবাচক মনোভাব পোষণের প্রাচীন যুদ্ধ আমি আমার সর্বস্ব ব্যয় করেছি সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়েছি সিয়াসাতের অঙ্গনে কারণ ওই একটাই যে সুশৃঙ্খল একটি সংগঠন তৈরি হয় এবং জন্ম হয় এমন এক প্রজন্মের যাদের হাতে থাকবে আগামী দিনের ইসলামী নেতৃত্বের লাগাম যারা হবে আল্লাহর প্রতি অঘাধ বিশ্বাসী এবং ইসলামের ভিত্তির উপর গড়ে তুলবে আস্থার প্রাচীর চিরতরে উপরে ফেলবে অবিশ্বাসের শিকড় ইসলামী নীতিমালায় হবে তাদের জীবন চলার পাথেও নবী আদর্শেই যাদের সামনে চলার প্রেরণা যারা হবে দিন কায়েমের ক্ষেত্রে শিশা ঢালা প্রাচীর যাদের চেতনা জুড়ে থাকবে দিন বিজয়ের নেশা এবং ইসলামী বিধান কায়েমি হবে যাদের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য যাদের জ্ঞান হবে গভীর হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও সুষম যারা চরিত্র সুসময় হবে নিষ্কলুষ কিন্তু অনেক তিক্ত হলো সত্য বর্তমানে এর খুব অভাব আমাদের ইমানে এখন জং ধরেছে নীতি নৈতিকতায় নেমে এসেছে ধস শুরু হয়েছে চারিত্রিক অবক্ষয় অধিকাংশেরই নিভে যাচ্ছে ইমানের আলো যাদের টাও বা জ্বলছিল টিম টিম করে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তাদের ইমানও কিন্তু দুর্ভাগ্য এ নিয়ে কোন অনুভূতি নেই আমাদের মাঝে এতটুকু উপলব্ধিও জাগে না ভিতরে বরং পাশ্চাত্য সভ্যতাই গড়ে তুলেছি নিজেদেরকে এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও পাশ্চাত্য ফালসাফাই ভাসিয়ে দিচ্ছি নিজেদের চিন্তা চেতনাকে অথচ তাদের এসব কিছু সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী এবং ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ধীরে ধীরে ধসিয়ে দিচ্ছে দিনকে ইসলামকে করে তুলছে পতনমুখী তবুও এদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সমাজ তাদের সাহায্য সমর্থনে পড়াচ্ছে কাঠখড়ি এখন তো এই সমাজ একান্তই চাওয়া হয়ে উঠেছে এই বলগাহীন জীবন এদের অধিকাংশ এটাকে গ্রহণ করছে এর পূর্ব পর কিছু না কিছু ভেবেই কেউ বা আবার হঠগরিতা করে কেউ কথিত শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বড় অংশ পাল্টে যাচ্ছে খুব ধীরে ধীরে কেউ বা আবার পথে নেমেছে সাহায্যের নাম করে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে সেবার মুখোশ পরে তবে যেভাবেই যাই করুক যেভাবেই করুক উদ্দেশ্য তাদের এক লক্ষ্য এবং গন্তব্য তাদের অভিন্ন মানবতার নির্মাণ ও ধর্মগুরুদের প্রকার 
রিজালুদ্দিন তথা ধর্মগুরু এই কথাটা যদিও ঠিক কিন্তু ইসলাম এটাকে একেবারেই পছন্দ করে না যাই হোক এই সমাজ সংস্কারকগণ সাধারণ কয়েক প্রকারের হয়ে থাকে একদল যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ তো দূরের থাক তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে নেমেই যান এর গতিপথ পাল্টে দেওয়ার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেন এবং জোর গলাতেই করে যান এর অস্বীকার তাদের অনুসরণ তো অনেক পরে এই স্বাধীনতাহীনতার ছিটা ফোটাও যাতে না লাগে সেজন্য এই নষ্টদের সংস্কৃতি থেকেও থাকেন অনেক দূরে তবে এই সমাজ সংস্কার এবং বিপরীতমুখী এই ঢের গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া এবং ইসলামের জন্য এই যুদ্ধে মুজাহাদার মানে এই নয় যে তাদের ধর্ম চেতনার মাঝে নিজেদেরকে হারিয়ে ফেলবেন বা দিন ও জীবনের ময়দান থেকে পালিয়ে স্বেচ্ছা নির্বাসন গ্রহণ করবেন বরং তারা এই সবকিছু করেন একমাত্র আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য এই জন্য তাদের কাছে যাই আছে তাই নিয়ে তারা সংশোধনের চেষ্টা করে যান কেউ সৃষ্টিশীল ও কার্যকরী ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে করেন কেউ আবার জিহাদ মুজাহাদা জীবন সম্পদ শক্তি সামর্থ্য ও ক্ষমতা দিয়ে এবং কেউ কোমল কথা উপদেশ প্রজ্ঞাপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিয়ে আরেক দল তারা গ্রহণ করেন সমঝোতার পথ দিনের কল্যাণ ভেবে সম্পর্ক তৈরি করেন শাসক এবং শোষকদের সঙ্গে তারা হন রাজ শক্তির ধর্মীয় সহযোগী অন্যায় পথে সম্পদ অর্জনে তারাও হন দুনিয়াদারদের সমান অংশীদার রুটি রুজির ও ভাগ হয় সমান ভাবে তারা মূলত ব্যতিব্যস্ত থাকে নিজেদের নিয়েই বিশ্ব ও বিশ্বের জাতিবর্গের জন্য তাদের কাছে কোনো বাণী বা বার্তা নেই কারণ আত্মা ও আত্মিকতার দিক থেকে তারা একেবারেই দেউলিয়া ফলে তাদের নিজেদেরই প্রাণের সজীবতা থাকে না দিনের তেমন মূল্যবোধ নেই অন্য এক দল তারা খুব ব্যথিত হন এই অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আক্ষেপ করেন বোধেন এদের আসল চিন্তা চেতনায় পছন্দ ধরে অসুস্থ হয়ে আছে এবং এদের আরোগ্য খুব দ্রুত প্রয়োজন এখন সংশোধনের চেষ্টায় কেউ দাওয়াতের সুসমাচার প্রচার করেন আবার কেউ নিঃস্বার্থভাবে উপদেশ দিয়ে চলেন কিন্তু তারা এক সময় সংশোধনে হতাশ হয়ে সব কিছু থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে ফেলেন জিন্দেগির ময়দান থেকে চলে যান দূর নির্জনতাই ডুবে যান ইবাদত বন্দেগির গভীরতাই স্বেচ্ছা নির্যাস স্বেচ্ছা নির্বাসনে আত্মশোধন ও ব্যক্তি শোধনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হন যদি বাকি জীবনটা অন্তত ফেতনা থেকে বাঁচা যায় ফলে তারা সমাজ সভ্যতা পরিবেশ সম্পর্কে পুরোই বেখবর এভাবেই ধীরে ধীরে জীবনের ময়দান থেকে দূরে যেতেই থাকে তবে এটা সভ্য দাওয়াতের পথে জিহাদ এবং মুজাহিদকারীদের সংখ্যা বাড়ছে দিন দিন কিন্তু যে সকল দিনের ধারক বাহকগণ দিনের কল্যাণ ভেবে শাসক এবং সরকারের সাথে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে এবং নেতৃত্ব পদের লোভে নোংরা প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে এদেরই দ্বারাই তৈরি হয় ফেতনা প্রাসাদ দিনের মধ্যে দেখা যায় ফাটল তবে দুনিয়ার প্রতি মানুষের স্বভাবগত এক ধরনের ঝোঁক বা প্রবণতা থাকে আবার কাউকে পূর্ণ মুমিন হতে গেলে দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তার কোন অংশ কম নয় কিন্তু তারা এক পর্যায়ে নেতৃত্ব ছিনিয়ে নেয় আর এই ক্ষমতাও নেতৃত্ব ছাড়া জীবনটাই তাদের কাছে অসম্পূর্ণ মনে হতে থাকে এবং এরাই এক সময় ঝুঁকে পড়ে জড়বাদ এবং বস্তুবাদের দিকে লাগাম ছেড়ে ভোগ করে জীবনকে সব উপায় পূর্ণ করে প্রবৃত্তির চাহিদা আর তখন জড়া এবং জড়াগ্রস্ত ও প্রগতি পুজো ও ভোগ লালসায় হয়ে ওঠে তাদের জীবন ইসলামী জাগরণ এবং প্রত্যাশিত প্রার্থী ইসলামী বিশ্বে এমন এক দলের প্রয়োজন যারা দিনের জন্য হবে নিবেদিত প্রাণ যারা ব্যক্তিগত লোভ লাভ ও স্বার্থ চাহিদার উপর ইসলাম এবং মুসলিমদেরকে প্রাধান্য দিবে যারা নিজেদেরকে কুরবান করে দেবে ফি সাবিল ইল্লার জন্য ইখলাস এবং লিল্লাহিয়াতের সাথে দিয়ে যাবে দিনের দাওয়াত সর্বহৃদয় জয় করবে আপন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে যারা জড়বাদী চিন্তা ও দিনের ব্যাপারে সন্দেহ থেকে থাকবে অনেক দূরে যারা শুধু নিজ স্বার্থের জন্য বা নিজ পরিবারের অথবা নিজের দলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হুকুমতকে নিজ আয়ত্তে আনার নষ্ট চেতনা এবং নিজেদেরকে চিন্তা ও চেতনা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেবে যারা পশ্চিমাদের এই নষ্ট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নিজেদের বিবেককে গড়ে তুলবে সুসংহত আর ধর্মগুরুর ব্যাপারে তাদের যে অলিক আস্থা ও তাদের পছন্দ ধরা চেতনাকে গুড়িয়ে দিয়ে গড়ে তুলবে সভ্য সমাজ আর তাদের মতো পড়াশোনায় সীমাবদ্ধ একঘে গোড়ামি এবং ধর্ম বিমুখতার কাছেও যাবে না কখনো প্রয়োজনে কখনো তাদের সাথে সরাসরি বিদ্রোহ ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে না আবার কোমল কথায় উপদেশও দেবে না কখনো কাজে লাগাবে তাদের জোরদার লিখনি শক্তিকে ব্যবহার করবে তাদের প্রজ্ঞাপন্ন বুদ্ধিকে আপন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সর্বহৃদয় জয় করে তাতে রোপণ করবে ইসলাম এবং ইমানের বীজ জাগিয়ে তুলবে বিশ্বাসের সজীব চারা তারা প্রত্যেকে ইমান ও বিশ্বাস জীবন ও চরিত্র নীতি ও নৈতিকতা মহত্ব ও মহানুভতা আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ ও ভারসাম্যতা ইখলাস ও লিল্লাহিয়াত এবং জজবা ও মুজাহাদাই হবে নবীগণের প্রতিচ্ছবি তাকুয়া পরেজগারিতা আল্লাহ ভীতি ধার্মিকতা স্বভাব চরিত্র আচার উচ্চারণ আমল আখলাকে হবে সাহাবাই কেরামের মতো অতীতের ইতিহাস 
এরাই সেই দল যারা যুগে যুগে করে আসছে ইসলামের সেবা এই জন্য শ্রেষ্ঠত্ব মূলত তাদেরই পাওনা বিশেষত চার খলিফার পর এক্ষেত্রে বনু ওমাইয়ার অষ্টম খলিফা এবং খোলাফা এরাশেদিনের পঞ্চম খলিফা হজরত অমর ইদ্দুল আব্দুল আজিজ রহিমাহুল্লাহ এর আবির্ভাব ও তার ধারাবাহিক সফলতা এবং তার অকৃপণ অবদান অনস্বীকার্য কিন্তু এই সুন্দর এবং সভ্য সমাজে সেই জাহেলি চেতনা ও চিত্ত আবারও জেগে উঠল মুঘল রাজত্বকাল ও জালালুদ্দিন আকবরের শাসন আমলে সে হামলে পড়ল ইসলামের উপর এই গোটা ভারতবর্ষকে ইসলাম বিমুখ করার জন্য চালালো মরণপণ চেষ্টা কিন্তু এই প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াতের বদলতে ও মুজাদ্দিদের মতো জাদুকরী ব্যক্তিত্বের দায়ী ও মুজাহিদের প্রাণান্ত প্রয়াসে জাতীয় সত্তায় আবারও সজীব প্রাণের সঞ্চার হলো ইসলামের সেই প্রাণ চঞ্চল ফিরে এলো বিশেষত তারা মহান তেরাবিয়াতের ফলে এমন উন্নত চরিত্রের অসংখ্য মুজাহিদ নিবেদিত প্রাণ দায়ী ও সিপাহি তৈরি হয়েছিল যাদের ইমান ও ইয়াকিন ইখলাস ও লিল্লাহিয়ার জোশ ও জজবা যেই কোরআনে ওলা ইসলামের স্বর্ণযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল তাদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় হিন্দুস্থান আবারও হয়ে উঠল শক্তিশালী এক ইসলামী রাষ্ট্র তাদের এই নিরবিচ্ছিন্ন সাধনায় মানুষের ভিতর জেগে উঠল ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও আত্মশোধনের ইচ্ছা এক সময় পুরো রাষ্ট্রই এমন হয়ে উঠল ইসলামী ইতিহাস আজও যাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করতে বাধ্য এবং সমাজ সংস্কার ও সভ্যতা নির্মাণের ইতিহাসের উপমায় এক আদর্শ গুরু দায়িত্ব অপেক্ষার সুযোগ নেই এটা এমন এক দায়িত্ব যাতে এক মুহূর্ত অপেক্ষা মানে সকল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোকে ধর্মহীনতার প্রবল জ্বরের মুখে ঠেলে দেওয়া তিকতার অতল তলে গোটা সমাজটাকে তলিয়ে দেওয়া আর তাদেরকে শিকড় গেড়ে একেবারে মাথায় ওঠার সুযোগ করে দেওয়া কারণ মুসলিমদের আকিদা বিশ্বাস জীবন ও চরিত্রের তাদের এই আঘাত এবং আমাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ ও বিপ্লব আমাদের খুব ভয়ানক এবং বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন এই ধর্মহীনতা যদি এমন প্রতিরোধহীন ভাবে চলতে থাকে হয়তো এক সময় ইসলামী বিশ্ব অস্তিত্ব সংকটে পড়বে এজন্য এই ভ্রষ্ট বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন বিরামহীন সতর্ক করে গেছেন মুসলিমদেরকে আর ইসলামের অতন্দ্র প্রহরীরাও এর বিরোধিতায় ছিলেন শিষ্যা ঢালা প্রাচীর সুতরাং স্বভাবতে বিষয়টি দাবি করে নিবিড় অধ্যয়ন পর্যবেক্ষণ এবং গভীর চিন্তা ভাবনার আর দিন ও ইসলাম নিয়ে যারা সামান্যতম ভাবে তাদের সর্বোচ্চ গুরুত্বের আর এখানেই শেষ হচ্ছে প্যারোডক্সি সভ্যতা এই বইটা ছোট্ট হয় আপনাদের জন্য সম্পূর্ণ খন্ডে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছি আমাদের জন্য দোয়া রাখবেন কমেন্টে জানাবেন আপনারা পরবর্তীতে কি বই চান এবং আপনাদের এই বইয়ের কোন অংশটি ভালো লেগেছে এবং আমরাও চাই আপনারাও দোয়ার ক্ষেত্রে দায়ীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ করুন আপনারাও ইউটিউব চ্যানেল খুলুন আপনারাও বই কাভার করুন আপনারা ইসলামিক কন্টেন্ট কাভার করুন নিজেদেরকে বসিয়ে রাখবেন না নিজেদেরকে রিয়াক্টিভ বানাবেন না প্রোয়াক্টিভ বানিয়ে ফেলুন হয়ে যান আল্লাহর দিনের একজন দায়ী এবং হাতে তুলে নিন এই ইসলামের দায়িত্ব ইসলাম আপনার সাথে চলবে হয় আপনি ইসলামকে সাথে নিয়ে চলবেন অথবা ইসলাম আপনাকে রেখে চলে যাবে দিন শেষে ইসলাম বিজয়ী থাকবে আপনি পরাজিত হবেন এর থেকে উত্তম আপনিও বিজয়ী হন ইসলামের সাথেই দেখা হবে পরবর্তী কোন বই নিয়ে আপনাদের সাথে ততদিন আল্লাহ আপনাদেরকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ